。吕施主，请用膳。阿<笑>弥陀佛。怎么？难道到现在他还不肯吃饭？吕施主已经两天两夜颗粒未尽了。夏姑娘，人要是几天不吃饭，脸色就会很难看。况且三日之后，就是我们的大婚之喜，人一辈子不就那么一回吗？难道你就不想在那一天显得光艳照人一点吗？王龙客，你听清楚，我夏凌霜绝不会嫁给像你这样的一个奸诈小人。你趁早死了这份心吧。过来，你再去端些吃的来。可是，他扔出去一盘，你就给他放进去两盘，直到他吃为止，知道吗？是。夏姑娘，别看你骂我，哎。我还就喜欢你这倔强的性格，王龙客，你这卑鄙小人，你出来！我放出去，下流，无耻！在大婚之前，任何人不准进入寺内见到他。是，公子。我知道，这样你会损失很多的香火钱。不过你放心，在大婚之后，我一定会加倍的补偿你的。哪里哪里，公子太客气了。只是这里毕竟是佛门重地，居住女眷已属例外。如果公子在这里行大婚之礼，恐怕菩萨会怪罪下来吧，你就不要害怕了。如果菩萨怪罪的话，就让他怪罪我好了。现在婚事已定，谁也阻止不了我的。这附近也就你这家寺院还像样点你就不要再推三阻四的了啊！老南院全力为公子草办婚事，那就多谢了。阿弥陀佛。哎，公子，你看这件喜服，这件也不行，回去重做。哎，巧妇难为无米之炊呀，我们也没给新娘量过尺寸，实在做不出让你满意的呀。你还敢顶嘴？我，我告诉你，从大到小多做几套，让我随便挑选。可可是，可是什么？大婚就在三日之后了，有时间在这里浪费，还不快去做？快去，快去！是是是，快走吧！你看是，哎哎，好，哦哎呦，快快快快！哥哥，妹妹，这喜服是……妹妹，你不知道吧？这喜服是给你的新嫂子准备的。新嫂子？你怎么没有告诉过我啊？哎，现在告诉你也不迟啊！大婚之礼就定在三日之后。三日？这么快？哥哥，你搞什么鬼啊？新嫂的人在哪儿？你总该让我见见他吧。你着什么急啊？成亲之后再见也不迟啊。当然不一样了，成亲之后就不可以反悔了。万一那个新娘有什么麻子啊、猴子之类的，那怎么办啊？哼，你这臭丫头，净跟我耍贫嘴。其实，你这个新嫂子你是见过的。我见过。对啊。她就是夏姑娘夏凌霜，是她。可是她不是那边的吗？是啊，所以这次我要把她变成我们这边的人。那她愿意吗？还没有。嗯，那我去帮你劝劝吧。你去帮我劝劝。对啊，我们都是女孩子嘛，有话很容易讲的。好，你
你去宣战。嗯。你，出去！王姑娘，这是好久不见啊！如果你是来为你哥哥做说客的，我劝你还是请回吧。小姑娘，我们都是女儿家嘛，我的话你应该好好听听我说。你说什么呀？哎，你磨磨蹭蹭的，到底要干什么？小姑娘，我是来劝你当我嫂子的。我哥哥英俊潇洒，武功高强，又是当今皇上的大红人，你嫁给他，也不会辱没你啊。你胡说什么呀？什么当今皇上，分明是乱臣贼子。夏姑娘，你也是个聪明人呢。现在大唐已经快完了，这天下迟早是我们大燕的。到时候，你就是一品夫人了。不要再这么说了，我可不想当什么一品夫人。就算你不想当一品夫人，就凭我哥哥的样貌武功，哪一点配不上你啊？呸！就算他貌比潘安，武功天下第一，也不过是乱臣贼子。我呀，死都不会嫁给他。哥。哎，妹妹，怎么样了？哎呀，妹妹，你去劝他劝的怎么样了？哎呀，这个夏凌霜，他真是不识抬举啊！我是跟他好说歹说。他就是不同意，没关系。本来这件事情呢，就是明知不可为而为之。这个结果我早就猜到了。那现在怎么办？三日之后是一个良辰吉日，我不管他同意还是不同意，婚礼是照办不误。那那你这样不是强人所难吗？妹妹。你又不是不了解你哥哥的性格，我要是想得到的东西，我就一定要得到。妹妹，今天你也累了，早点回去休息吧。啊。嗯。啊，夏姐。你在门外都听到他们说什么了？他们没说特别的，就是小姐一直在劝夏姑娘，夏姑娘就是不允。哎，不对呀、啊，以燕雨的性格，她应该劝说我不要强娶夏姑娘才对。但是今天，她却说要帮我劝劝她。我看这其中必有古怪。什么古怪？多半是为了讨好铁摩勒那个臭小子，说不定他现在已经在给铁摩勒报信的路上了。那我这就去阻止小姐，不能让她破坏公子的喜事。不，不用了。哎，这我正好借这个机会，将他们这些人一网。过了半天都没有他的消息，我们要等到什么时候啊？我看还是再等会儿吧。不能再等了。什么人？
我有事要找铁将军。就是这个，好吗？哎，好。二位施主，请随我来。公子，他们都进去了。好、哦，下去吧。是。我今天要让他们插翅难逃。公子，要是他们待会儿不肯投降，那可怎么办？乱箭射死。那夏姑娘呢？待会儿能生擒就生擒。如果他要逃走的话，一并射死。大丈夫何患无妻？是，快把铁佛寺给我包围起来！是，快！公子。剑放弦上，一声令下，一起射箭。公子，这么久不出来，恐怕不妙啊公子，大事不好了！他们往后边跑去了。啊？什么？他们？哈哈！几个傻瓜想从后面跑。公子，这寺庙后面是万丈悬崖。
，除非他们长了翅膀。下去吧。是。快给我追！跟上，快快追！现在是插翅难逃，束手就擒吧！<笑>我看未必，师兄。<笑>我们走。害怕吗？不怕，我我是说现在不怕。刚才在上面，你们没来的时候，很怕。你怕什么？我怕，怕你们不来救我。怎么会呢？傻瓜，我不会丢下你的。真的吗？是啊，就算是龙潭虎穴，我也一定会救你的。为什么？因为我不能没有你，包，包，公子，不好了！唐军趁你调走一万大军前来偷袭，你说什么？太原李光弼那老儿也同时出兵，史将军腹背受敌，支持不住，向东逃走。怎么会这样？怎么会这样？哎，没什么好东西。哎，走，哎，看看那边去。哎，走，走 ，OK。放下！啊！站住！东西都给我放下！跟我走！跟你走？难道让我们去送死吗？要不是你，我们怎么会落到这步田地的？还要让我们去送死吗？就是啊！就是就是啊！哥哥，你放了他们吧。就放下，快走！你又何必跟他们斤斤计较呢？哎，哥哥，你什么意思？你是想看着我对他们停止认知，让他们把这谣言传到皇上耳朵里吗？恐怕皇上早就已经知道来龙去脉了
，你现在在军中的地位，有多少人求之不得？难道他们都不会传话吗？你杀得了一个，杀得了全天下的悠悠之口吗？好吗？你现在倒说的头头是道的，好像一副尽力维护我的样子。我问你，是谁在关键的时刻出卖了我，导致我失败的？我问你是谁？我，我，怎么不说话了？你看看你，胳膊肘往外拐，为了铁木勒那小子来出卖你的亲哥哥。哥哥，我是在帮你，不是帮他呀！你给我闭嘴！站住！你给我站住！你怎么这么任性？从小就这样，一言不合扭头就跑。难道你想让我把你绑起来，你才能听话吗？难道这一次我也是任性吗？我心目中的哥哥是个大英雄，不是个强娶良家女子的江湖混混。你，难道一个男人喜欢上一个女人，这也有错吗？夏姑娘根本就心有所属，就算你得到她的人，也得不到她的心呐。这难道不是世界上最痛苦的事吗？哥哥，我不要你痛苦，不如我们现在就离开这里，我们离开这个是非之地，再也不过问江湖上的事了。叶雨，如果我现在就放弃的话，那么我之前所有的努力都付之东流了。如果碰到一点挫折，我就退缩的话，那就不是我了。胜仗振奋了军心，你们几个功不可没呀！啊，说的不错，这次太原之围尽解，全仰仗你们的一石二鸟之计啊！令公过奖啊！这次能够取胜，实在是侥幸啊！哎，没错，要是王龙克根本没挪走那一万精兵，我们就是以卵击石啊！哎，那是你们知己知彼，才敢兵行险招啊！啊，来来来来，咱们大家。干一杯！来来来来来来，干来干干干杯！来来来干干干干好！来来来，喝酒喝酒，喝。段南侠、韩南侠，不瞒你们说，我郭子仪已经是年近花甲的人了，却还有件事耿耿于怀，放心不下呀。啊，令公所为何事啊？我的原配夫人，也就是凌霜的大姐早亡，她将凌霜托孤于我，让我将来一定给她找个好人家。可是如今，我这半截身子已经入土，凌霜的婚事却还没有半点眉目啊！凌公，夏姑娘冰雪聪明，一定会谋得家婿的。<笑>说的是、啊，哎，可是如今战乱纷纷，我希望凌霜能够早日有个好归宿，这样我也就安心了。凌公，你的意思可是要我们为夏姑娘？觅一个如意郎君嘛，哎，正是如此，啊，姐夫，那令公以为空空儿如何？啊
，好个空空儿啊啊！令公，你是答应我了。哎呀，林霜都答应了，我能不答应吗？啊！公公啊，这信可不能白订啊！你总得拿出些什么聘礼吧？啊，韩伯伯，说的有道理，有道理啊！段大侠，我有的。这块玉佩，是我爹娘留给我唯一的东西。现在，我把它送给你。等等，啊，这块玉佩背面是不是刻着“红梅”两个字？段大侠，你怎么会知道这玉佩背面刻着的字啊？你刚才说，这玉佩是你爹娘留给你的。啊，此话当真？没错，我我师傅捡到我的时候，这块玉佩就在我身边。师傅说是我爹娘留给我的唯一的东西啊。怎么了？你是可以啊，师傅，你确定吗？等一下，等一下，谁，谁是可，谁是可爷啊？可爷，是我是三十八年的。儿子，啊！<笑>段大侠，你就凭一块玉佩就断定我是我是你的孩子啊？这块玉佩可不是普通的玉佩，它是十八年前我的好兄弟史一如。留给客爷的定亲信物。当年，我和史兄弟情如手足，两家又同时生下儿女，便定下了娃娃亲。满月那天，两家就交换了信物。县娘将他祖传的白玉镯子。交给了史夫人，而史夫人则把史家女儿的玉佩给了县娘。史家女儿名叫红梅，因而这有“红梅”二字的玉佩便挂在了客爷身上你真是我爹！啊，你看，你看，的确是红梅二字，有玉佩佐证。如果你不是段可音。那玉佩怎么会在你手里呢？你真是我爹！是啊，可以，可以，好啊，好啊，好，段大侠，恭喜恭喜呀、啊！<笑>段大侠，空空儿啊，对了，应该叫你客爷小兄弟了。你们父子二人重逢
，咱们应该为你喝酒庆祝才是啊！恭喜师傅，恭喜段大侠，双喜临门呢！郭林公说的好啊，段大侠这次不仅找到了儿子，还多了个儿媳，说不定过不了多久，他就要抱孙子了。<笑>韩伯伯，你就别拿晚辈开玩笑了。<笑>可是，可爷他不能和夏姑娘成亲。为什么？是我为什么不能娶林霜？你和史家姑娘有婚约在先呐、啊。什么？要我娶一个素未谋面的人？不，林霜，我非你不娶。段大侠，你是说，只要克爷和那史家女儿解除了婚约，他就可以和林霜姑娘成亲了？那么我问你，现在这史家姑娘，她身在何处啊？这位史家姑娘。暂时还不知道下落，生死未卜。这是死是活都不知道，你让空魂如何娶她呀？是啊，那她也应该等，一直等到史家姑娘出现，或者能证实史家姑娘已经不在人世间。这，要是一直没有史姑娘的消息。我是不是终身不娶啊？我们江湖中人，一诺千金，重于生命，自然是比娶妻生子更重要。什么一诺千金我都不管，我只知道，林霜比我的命更重要。空空儿，你怎么能这么对自己的爹爹说话呢？他到底是不是我爹呀、啊？<笑>我根本还不知道，一块玉佩根本证明不了什么，说不定，说不定是我，是我亲爹亲娘，他，他捡到了。然后他就，他就拿来，拿来给我玩的。这，空空儿，孩子，不，他不是我爹，他不是我爹，他不是我爹，不是我爹。
，也许他不是我父亲，他一定不是。老天爷在跟我开玩笑，他在跟我开玩笑。十八年后，你们再次重逢，就证明这并不是一个玩笑。总有一天，你会发现，你们才是最亲最亲的人，因为你们血脉相连，而我。只不过是你人生旅途中的一个过客而已谁呀、啊？哎呦，谁呀、啊？是我，吴伯。哦，夏姑娘。吴伯。哎，夏姑娘，你怎么不走前门啊？啊，后门近，所以就走后门了。哦。哎哎，哎呦，你们这是搞什么名堂啊？段子侠，怎么今天你也走后门了？啊，哎呦，你看看这这，哎，你说，我先回房了。哎呀，这，啊，请请请请。哎呀，段大侠。公空,空儿，他从小孤苦，性格难免乖戾，事出突然。他一下子接受不了，也在所难免，慢慢就会好了。您千万不要怪他。啊，夏姑娘，你放心，我不会怪他的。啊，只是、啊、对不住你啊。只要空空儿好，我就开心了。门没锁，进来。我问你，你为什么不认自己的亲爹？回答我！你回答我！就算师傅现在不准你跟夏姑娘成亲。可父母之命、媒妁之言本来就是天经地义的，难道就因为这样，你就连自己的亲爹都不认了吗？你太自私了！我铁魔老没有你这样的朋友。你跟你师父都是一样的，容不得别人有半点不同。没错，你们是大英雄、大豪杰，我空空儿。只不过是个江湖浪子，和你们比一个天上一个地下不算什么。不过我告诉你，我可不想变成你们那样。我不敢成为段大侠的儿子，因为我怕，我怕我无法做一个好儿子。空空儿，与其到时候让他伤心失望，不如让他痛下决心吧，就当从来没有过这个儿子。反正，他儿子也已经死了十八年了。师傅这一生最大的遗憾就是失去了你，因为你，他痛心归隐了十八年。如果你真是他的儿子，就不要把他当做一个大侠，而是一个父亲。
，师傅年纪也渐渐大了，如果能找回亲生儿子，此生也就无憾了。他找回了儿子，就要让我失去凌霜吗？总总会有办法。除了凌霜，我谁都不娶。可是你不要劝我了，摩乐，我倒要劝劝你。我爱凌霜，非娶她不可。你呢？你心中爱着王艳宇，却要听别人的话语，只分成亲了。春。